sehemu kame za Kenya zimekuwa zikigonga vichwa vya habari kutokana na sifa za kukumbwa na bala njaa, mafuriko, wizi wa mifugo, vita dhidi ya jamii mbalimbali na tamaduni za aina zake zilizokolea tangu jadi. kuepo na barabara kuu zaidi ya Afrika al maarufu kama Great North Road inayoanzia mjini Cairo Misri hadi Cape Town Afrika Kusini kupitia Kenya sasa yaonekana kutimia Safari iliyowachukua siku nne kusafiri kuanzia jiji kuu la Nairobi sasa imepungua hadi masaa saba pekee Lakini barabara ilipojengwa at least saa hizi tunatembea na buses hata imefungua watu macho saa hizi biashara zimekuja watu wengine ambaye watu wetu hawakuwa najua kabila zingine zimeanza kuingia town tumeanza kuona different tribes katika makala haya tutaangazia athari za tamaduni kinzani kutoka Laikipia Isiolo Samburu hadi Marsabit ambazo barabara mpya imefunua tutakufahamisha kuhusu mila na tamaduni zinazowaganamiza wanawake zilizokuwa zimefichwa katika jamii huku tukikueleza kinagaubaga vile wageni wamezitumia kuendeleza udhalimu wa kijinsia bila ruhusa au msamaha ikiwa hata hivyo naogopa kutembea mbele ya watu mara mingi hata nataka commit suicide kuna mahali pia nile experience msichana amejifungua mtoto na baada kujifungua kwa sababu ya culture ilibidi auwe huyo mtoto life ile the mother in laws wamsaidia kuua mtoto tukana na matendo ya lazima kama haya inabidi wasichana watoroke au waumie ndani kwa ndani na mimba bila kutafuta usaidizi ili wasijulikane na wakereketwa wa kutekeleza uaviaji au kufika katika kituo cha afya na pia tumepata wenye wamekuwa traumatized unakuja mtu ana ni kama ameruka hakili inafika mahali ninaona kwamba haifai kwa sababu yeye mtoto ni changa sana actually from 9 years old to even 16 years na at that age mtoto huyu ana style kwa ana concentrate na mambo ya masomo ama kama kabla kama ajaingia shule angekuwa anashughulika na mambo ya kuchunga mali lakini si ku engage in sexual relationship msichana atakuwa na ataji, atajisikia vizuri kwa sababu hajatolewa sehemu singine za mwili yake kupunguzwa mkutano wa kina mama kama huu humu vijijini ni moja wapo ya mbinu za kujaribu kuhamasisha ili kuepuka ndoa za mapema, ukeketaji na kuvishwa kwa shanga. Tangu yeye kuanza masomo yake ya chekechea. From my, my primary life we started with so many ladies. Many got married, many got pregnant, many dropped out of school. Same case in high school and same case in college. Licha ya changamoto hizi, amejitahidi na kumaliza masomo ya stashahada katika taasisi moja mjini Fika, kilomita 40 kutoka jiji kuu la Nairobi. Nilikuwa nalipewa fees na mzazi na mtu mwingine kumsaidia kumlipia nusu ya school fees. Alifanikiwa kupata kazi na kampuni moja ya ujenzi wa barabara kama mfuatilizi wa nyanjani. Lakini sasa binti huyu huku yuko nyumbani tu. Je ni nini kinaendelea hapa? Last year nikapata kazi in Chinese company nikafanya for a duration of six months. It happens that when I was working one of the Chinese man was after me and after denying sleeping with him he decided to to fire me out from job. Yote tisa swali kuu ni vipi ugandamizaji wa jinsia ya kike katika maeneo haya utathibitiwa na kuwa na sheria mwafaka katika jamii Ni nani atakayewasaidia wanawake wasio na vio wanaogandamizwa bila kujali rangi kabila au tamaduni zisizofaa <tipos>